是这样。听家父说，我的未婚夫欧天泽，好像惹了大佐不高兴。如果天泽哥有什么得罪大佐的地方，还请大佐多多谅解。严小姐来，是为了欧督察的事情。我想，严小姐误会了。碰我！别碰我！放手！你今天走出这个门，你就永远也再见不到你的天才哥哥了。求求你放手！书房有您电话。欧督察，让你久等了。疼了没有？快点。小子说话有没有谱啊？啊，刚才说人多怕咱们挤，现在有钱人少了。规矩可不大对劲儿。咱们从进来到现在，没遇到几个这么特工。咱们来的太容易了。小云说的对，这周围很可用暗哨。哎，注意啊，就把那窗户打开，我们几个给你包场。接着来，往里边来。哎，你们看那条通道是不是就是上次我们留意的那个？啊，对，就我那儿有个铁网门，里边还有一个铁网门。根据归幽岩系的故事。里面不止两扇门，而且每扇铁门的门锁都不同
。哎，你不是没进来过吗？怎么那么清楚？哎呀，行了，就老。我看了第一道铁网门的门锁，我钥匙应该在巡逻人的身上。你们在这儿等我，千万别拦路，我去去就回，去吧。知道啊！你要是敢隐瞒的话，哎哎，小心我的子弹！我只是给他们负责送材料的。送材料？送什么材料？你告诉我，里面是不是实验室？那是为什么呢？那有那么多为什么？程一，赶快把门开开！哎，嘿，就你小子！资料，还有那些戏剧样本，全部给我销毁。好嘞，程毅，嗯，咱们俩在一起，救那些被关起来的人，枪给我。走走，老慢点，走走。
七军武器有关的，有用的，给你们分享。关键时刻还是我于老二吧，还是你厉害呢？哎，我问你，那我厉害呀，还是那个归优成一厉害？那当然是人归优成一厉害了。嘿，这小伙，胳膊都往外拐。别开这个。哎呀，哎呀，你们两个怎么这么笨呢？关键时刻不动脑子。别别别别别，你干什么？你要干什么呀？直接炸了不就完了吗？哎这两个手了一扔啊，他炸没炸我不知道，我们三个肯定是废了。那你能不能动动脑子？那怎么办？放心吧，有我呢。饭不是白吃的。嘿嘿，哎，你小子不傻呀？啊？西，他把这个战略部署都放在哪儿了？我怎么到现在都没找着？哎，你们两个，赶快把这个东西收拾一下，带给老板，说不定他有用。哎，行行，你快点，快点！不是你干啥呢，老二？嗯，你往哪儿塞呢？哎呀，我媳妇说了，这重要的东西吧。都放这儿啊！这都是重要的文件，所以放这儿。快点，快点，快！重要的东西都放那儿。哎，对对对，<笑>你媳妇说的太有道理了。哎，这钥匙是干什么的？哎，你先给我，放在你那儿，我不放心，一会儿肯定是有用的。快点，家规定吧。说不让炸吗？周毅，你跟他说，于老二，我们来的时候老吴已经说了，这的任何文件不能留下，全部销毁。不是你脑子里想什么呢？哼，怎么理儿都在你们身上呢？哎，老吴，怎么办？枪里快没子弹了，再这样下去不是办法。不管怎么办，必须得想办法进去。那些乞丐就在里面。好，没事吧？这是我们办公室里面找到的钥匙。好，你看试试是不是那个门的钥匙。快快开门。好，开在里面。抓了这么多乞丐，都是收容所里的乞丐。收容所，收容所的乞丐怎么会在这儿？那些都是慈善收容所里的人，怎么会被关到这儿？怎么回事？这件事，你好像不应该问我。你的父亲是最大的慈善家，你还是回去问问他吧。快，他们援兵快到了，快！日本人冲进来，你麻利点。大家安静，听我说，都别着急，我们一定会把。
把你们每个人都救出去，一定有秩序。要是挤作一团，大家谁都出不去。中计了啊！中计，报告。那几个中国人已经进入了关押室，他们已经无路可逃了。押室。一二三，一二三，一二三，一二三。感人，真的非常感人。欧董长，你不顾自己的安危，只身涉险，着实让我佩服你。鬼有诚意，是你吗？怎么你和这些人混在一起？看！看！陈娜，你到底想怎么着？如果你们现在跪下求饶的话，也许我会给你们留个全尸。我告诉你。少下我一月儿眼！你以为用这种下三滥的手段就下得着我们？我说你，我第一个就咔嚓了你！<笑>实话告诉你们吧，你们现在是在我们大日本帝国戏剧研究部队的关押室。今天是个好日子。今天。我要让你们感受一下什么叫做真正的恐怖。好戏开始啦，都去。看见了程一先生，还有，哎，哎，说话，还有谁？哦，好，好，走，走，快走，走
。对，大佐刚刚下的命令，所有进入官邸的人都要进行监察。好。田小姐，得罪。哎，金老师，您的钢笔掉了。爸，要不然一波日本人冲进来。你麻利点！嗯，大家安静，听我说，都别着急，我们一定会把你们每个人都救出去，一定要有秩序，要是挤作一团，大家谁都出不去。米子这么聪明，以后啊肯定比我弹得好。来，来，把刚才我弹过那首再来弹一下。好。
Pojížděl mu voláně. Vše je hnívalo to. Tak si mi.又给您添麻烦给您添麻烦了，我敬您一杯。好。好茶就是好茶，有一种特殊的味道。
，是您在屋里吗？站住！奇怪，刚刚明明听见有声音的
，金老师，这是不是一个神奇的装置？看着沙子在这个里面越来越少，越来越少，心里面有没有一种害怕的感觉？已经准备就绪了，十五分钟之内便可引爆。去看看，这是送死的来了他们埋放了大量的炸弹，鬼友严希已经换上了普通士兵的衣服，细菌样本还在他身上，千万不能让他跑了。不能让他跑了，否则前功尽弃。正义，这有没有后门？有，不太安全。小叶正义，你们俩把楼上楼下彻底检查清楚，还有，重点要排查炸药的情况。快去。嗯，好。明白。我们找鬼友严希。快去快去。
，忘记了是我把你捡回来的。没有我，就没有你所有的一切。你忍心瞎小文？小雪，小雪别怕，小雪别怕。小雪，小雪是我呀，我是中医。小雪，别怕，别怕，别怕！别碰我，别碰我，求求你！求求你，别碰我，别碰我，求求你！全家，义父，这是为什么？这是为什么？为什么你当初会杀了我？天蝎，你不要听爷爷说的鬼话，他他们是在骗你的。别说了，程毅，我承认。这些年以来，我对你的要求是太严厉了。但是，那完全是一个父亲对儿子的良苦用心啊！程毅，父亲现在走投无路了，我求你帮助我，帮帮我呀，帮助我！程毅，别犹豫，动手！怎么？呀！小心！留下的炸弹足以炸平整栋房子。那咱们赶快走。那咱赶紧拆除啊！哦，快带小雪走吧，炸弹很快要爆炸了。是啊，快呀、啊！再不走，咱们全得死在这儿。
呀，找到了。别怕，我们过来。都说没见过小姐，老爷，小姐经常去的百货商店和咖啡馆也都问了，都没见着小姐。哎呦，这可怎么办？这这小雪能跑到哪儿去呢？他今天是不是为了天泽被抓的事情很着急啊？是，小姐一直为欧公子担心，连饭都没吃。之前答应过我什么吗？你答应过我好好照顾小雪的，这就是你照顾的结果是吗？红叶，你小子是不是傻呀？啊！今天这事儿跟老有什么关系啊？是，我是傻，可是我没有傻到连这个事儿都看不懂的地步。小雪知道你被归欧妍希抓走了，所以她才会去找归欧妍希，所以她才会求归欧妍希放了你。这就是小雪追求爱情的结果，是吗，老欧？钟毅，你冷静点儿，现在大家心里都不好受。这没你说话的份儿，你闭嘴！钟毅，你说什么呢？钟毅，对不起。都是我的错，你知道护着他了。我刚说他一句，你就知道心疼他了。那我的小雪呢？谁疼我的小雪呀？啊,啊？你的小雪？哎，不是，什么时候又变成你的小雪了？啊？嗨，啊，你喜欢人家呀？你早干什么去了？啊！现在你玩马后炮了，我告诉你，你少跟我窝里耗。于老二，老二，别说了。于老二，你说的对，你说的太好了。我为什么不早告诉小雪我喜欢她？我为什么不早跟小雪说我喜欢她呢？这事怪我，怪我，这事不怪我，你干什么呀？终于别这样，别这样，哥对不起你，都是哥的错。欧天泽，我告诉你，以后谁要是再敢对不起小雪，我跟他没完。啊，终于。
息。小姐，吃点东西吧。我不吃，你别进来。小姐，吃一点吧，不吃东西身体会垮掉的。我不吃，我不吃。小姐，我给您送进去，您要是饿了自己吃。我让你们。小雪，这位是？他是我的未婚夫，欧天泽。
，叔叔。咱们让小雪安静一会儿，都别去打扰她。我只有小雪这一个女儿，她是我的掌上明珠，是我的心头肉。她一直盼望着嫁给天泽，她怎么就会？田叔叔。所以，你更应该坚强的活下去，给他希望。是啊，傻，杀光他们，一个都不留。杀光他们，一个都不留。严叔叔，严叔叔，你听我说，小鬼子这一笔笔血债。我一定让他们用命来还。我只求你好好的活着，活下去。杀！杀！杀光他们！杀光他们我想来看看小雪，她还好吗？她不想见任何人。是啊，现在没见一个人，就会让她的伤口再痛一次。所以我一直在犹豫，要不要进去看她。天泽。太难过了，这件事情谁也想不到。现在，严家需要你。我知道，我会负有责任保护他。现在心里也不是个滋味。我心里不是个滋味。小雪变成这样是谁害的？是他欧天泽害的。是他没有保护好小雪。哎，我说你小子还没完没了了是吧？啊，我就没完了，怎么着？你别瞅我喊。来，行行行，我不跟你吵啊，我是有素质的人。看在杨九的份上，好吗？不跟你吵啊！我打台球去还不行吗？哎，快去！这，我看我唱着唱了，这唱到哪出啊？这是！打打打打打打球球！哎呀，别喝了，快！有什么事咱坐下说，好不好啊？啊，别喝了，别喝了。在试婚纱、配首饰啊！我把妈妈留给我的那条钻石项链都拿出来了。这谁来了？欧公子。你还有脸来呀、啊？啊，冲业，你发什么酒疯啊你？
小燕，你怎么让他喝那么多酒？劝不住，我没喝多。老王，小雪现在已经这样，怎么办？啊？我问你怎么办？你干什么？注意，疯了，你小子！说话，怎么办？兄弟，我已经决定了，我要娶小雪。说你不会娶她吗？你爱她吗？啊？你爱她吗？我爱她。你还想害小雪到什么时候？欧天泽，我告诉你，我不会让小雪受到一点伤害，知道吗？哼，中意这小子。哼。留下来，别走了。虽然大家以前是对手，但是经历了那么多事儿，已经是一个战壕里的战友。我知道你没有亲人，我相信大家心里都把你当成是亲兄弟。我想，如果林子再天有灵的话，也会希望你跟我们在一起。抗日杀奸，这是你们的誓言，同时。也是我们斗争到底的决心，所以现在我诚心的邀请你们加入到我们的队伍当中来，咱们共同杀敌，把侵略者赶出去。我希望你们都加入到我们的队伍中来。自己表个态，来吧赵丰年呐、啊，赵奶奶，赵奶奶，哎，你你你是？我是小叶呀、啊。哦，你是小叶呀、啊？哎呦，哈哈哈，小叶呀、啊，我听说你现在红了。哎呦，咱们这个小胡同里。可终于出了金凤凰了！赵奶奶，你有夸我？过两天啊，要是有时间，我呀派人来，请你看我戏去。哎，好，好，好！哎呦，我这把老糊涂啊，还走得动啊！这位是？啊，一坤。奶奶，他就是张一坤。就是住在那个院里的那个那家的小儿子是吗？对。难道他？你是张张一坤
。楠楠，我是张一坤。苦命的孩子呀，你还活着呀你？我们都以为你死了呢。你这几年你都去哪了？你怎么不回来看看呢你？我被日本人带走了。苦命的孩子呀，你还活着呀你？我们都以为你死了呢。你这几年你都去哪了？你怎么不回来看看呢你？我被日本人带走了。你被日本人带走了？是是他们把你养这么大的？孩子呀，国仇家恨咱可不能忘啊！当年你爹最反动那些东洋人的，就是因为这样啊，你家才惨遭了杀身之祸呀。你爹，他带着人上街游行，在学校里演讲，可风光了呀。还有你娘，她人长得漂亮，人又贤惠，还做的一手的好菜呀。在咱这一片呀，大家都羡慕你们家呀。可谁知道你……哎呀，那个孩子呀。既然老天让你活下来，那那就是你的命啊！那就是你爹娘在天上呢，可看着你呢，好好活着，把那些东洋人啊都赶出去。张奶奶，一、嗯、坤他现在都知道了。啊，好好好，那我就少说两句，知道就好，知道就好，知道就好。小雪，你你饿了吧？我给你买了好多好多吃的，你看，这个是老正兴的香油鳝鳝鳝糊，这个是老正兴的虾仔大大乌参，还有还有这这个是德德新馆的草草头圈子，这这都是大补啊！啊，还有这个，这个是我舅舅舅从美国带来的花花花旗参。没想好要要不要把它拿拿拿出来呢？可可可是他可能太太太着急了，就刺刺自己出了出来了，小雪。我从第一次见到你就非常非常的喜欢你
我不管你心里是不是有我，但是我得让你知道，我喜欢你，我想和你在一起。不管遇到什么事情，我希望能和你一起扛，而且我也更希望能够和你一起分享我的快乐。小雪。算是，你觉得你配不上欧天泽了。找一个你不喜欢的人，跟他在一起，你也不会过得多轻松。非常非常的喜欢你，不管遇到什么事情，我希望能和你一起扛。小雪，嫁给我吧。你觉得你配不上欧天泽了？找一个你不喜欢的人，跟他在一起。你也不会过得多轻松。小雪一定要跟你在一起，永远都不分开。好，好，好，好，老哥，我知道。你放心吧。过几天，登门拜访，您也多保重。一切都会过去，会好起来的。大医院吧。啊，天子，刚才我正在跟你父亲通电话，哦，我就想不明白，你说像你父亲这么这么好的市长能有几个呀？可国府呢，对他的辞呈居然不闻不问。这不是让人心寒吗？哎，天子，你爸爸这次去南京，会不会遇上什么不愉快呀、啊？不知道，没听他说过。啊，对了，你们几个干的那些事儿，你爸爸不知道吧？这事儿。
，这事千万千万不能让他知道。嗯，李叔叔，嗯，你可得保密啊！放心，我还巴不得和你们一起去杀日本人呢。啊，今天的日本人还发了一份文件，说什么要我们协助他们抓赤色分子，扯淡！我严德旺跟日本人势不两立。严叔叔，小点声。怕什么呀？哎，田总，你们呀，放手去干。如果遇到什么难事，严叔叔举全署之力帮助你。啊，谢谢严叔叔。该说感谢的，应该是我。自从小雪出事之后，你几乎天天都陪着他。我这个当父亲的都看在眼里了。严叔叔，小雪是我的未婚妻，我必须陪她度过这个难关。你是个好孩子，叔叔没看错你。小雪原来呀、啊，是多么活泼开朗。可现在呢，除了吃饭睡觉，一句多余的话都没有，真让我担心呐、啊。我就这么一个女儿，她妈妈走的又早，她要是有个三长两短，我，我可怎么活呀？严叔叔。严叔叔，您放心，小雪一定会慢慢好起来的。我希望严叔叔成全我和小雪，让我照顾她一辈子。你真的愿意，严叔叔？小雪的事儿是因我而起的，因为我没照顾好她，所以以后无论怎样，我都愿意去弥补。我欧天则用性命担保，不会让小雪再受到任何伤害，我会让她幸福的。严大小姐要不吃，我也不吃。谁肚子饿谁知道啊，看谁扛得住。<笑>你不是最爱吃这家西餐厅的菜吗？我把整个餐厅都包了，后厨都在那儿立正站着呢。想吃什么就点什么，不饿。不饿，咱不吃了，要不然活动活动去，骑马去，骑马，打垒球，是不是这做的不好吃啊？那这样，咱们去法商赛狗会看赛狗去。哎，我跟你说，那赛狗跑的跟你天泽哥似的，长得也像。呃，大光明影楼那个经理给了我一沓电影票，知道吗？他跟我说，北美和欧洲新上市的一批新片全来了，要不咱去看看，想看什么就看什么，随便挑。天泽哥。谢谢你啊！我哪儿都不想去。还不去就不去。对了，理查西餐厅来了一个欧洲厨师做的菜，特别好吃，咱们去那儿吃去。我跟你说，他那个菜咱们在这儿坐着闻着都能掉口水。
全听明白了。你已经住到我心里面来田泽哥，送你个东西，你猜猜是什么？小雪，你天泽哥小时候就有一个梦，这个梦做了好多年，我一定要买一个好看的戒指，给自己最最心疼的女孩戴上。今天天泽哥这个梦圆了，嫁给我。真好看，我就知道你会喜欢，小雪。以前天泽哥特别特别傻，但是现在终于意识到了，你在我心里是最重要的。嫁给我，以后天泽哥照顾你一辈子。小雪，你真的不想跟我在一起吗？我们还怎么在一起啊？真的要我看着你，同情我一辈子，抱着内疚，跟我在一起过日子吗？把过去都忘了，全忘掉，我们从头开始。天泽哥，你爱我吗？那发生过的一切，真的能够当做不存在吗？为什么要让自己这么痛苦？为什么不能忘了他？把一切都忘了，忘了，忘了。我们好好的生活在一起，每天一睁开眼睛，都能看到彼此。拿出勇气来，啊！你想想。
。天泽哥，别再来找我。小姐，你可回来了！钟少爷在这儿等了好久了，我让他进去等，他就是要在这儿等你。你说这么大的太阳，把他脸晒得都红彤彤的了。你先进去吧。是。我来看看你。你来找我有什么事儿吗？嗯，没，嗯。没什么事儿，就就是想你了，想来看看你。那你现在看到了，你可以回去了。我我我我我，小小雪，我就是想跟你说，不管你心里有什么话，你你都可以跟我说的，我我我愿意做你的垃圾桶。如果你心情不好，你可以拿我出气的。还有，上次我和你说的那个求婚的事儿，你能再考虑一下吗你先回去，我就考虑考虑。真的？那那那我先回去了。你考虑考虑，我走了。哎，再见啊！再见啊。
他已经没有意义了，我们已经不再需要他了。你扔了吧。你真的觉得他没有意义了吗？欧天泽，正是因为我们之间的感情，小雪才会变成今天的这个样子，你知道吗？小雪她才是你的责任，你的生活，你到底明不明白？我当然明白，所以我会承担责任。我只是希望你把它保存好。我们，我们还可以是最好的朋友，不是吗？从现在起，我们只是同志关系见到小雪了，看她那个样子，她心里真不是滋味。这是个鬼子，真是禽兽不如。原来小雪那么活泼，爱说爱笑的，可是现在……小雪心里的痛是无法言说的。我们现在不要替小雪多杀日本鬼子，才能抚平她心里的伤痛。金曼，你跟欧天泽的事儿，我和欧天泽，我都知道了，我知道。内心的痛苦不亚于小雪，可我相信你，一定能挺过去的。我和欧天泽已经说清楚了，我们现在只是希望小雪早点能好起来。金曼，你是一个了不起的女人，感情的事我不想多说。只是现在国难当头，我们还有很多事情要做，我希望你能振作起来。我明白，孰重孰轻，我都清楚。嗯，其实我觉得，只有经历过挫折的人生，才是丰富的人生。这个人的情感，跟民族大义比起来，你你明白我的意思吗？好了，老潘，布置任务吧。这才是我们的金老师呢。嗯，你看啊，自打我们摧毁了日本人的西军实验基地以后，他们就开始更疯狂的搜捕我们的地下组织。就这几天，我们又有好多同志是被捕、被他们杀害了。日本人这是在报复，我们绝对不能坐以待毙。据我们了解，这些行动。都是由日本司令部主持的，对吧？这个人叫朱大海，他是山田身边的红人。嗯，这一系列的行动，此人是幕后的主使。你这个汉奸，勾结日本人，残害自己的同胞，这是罪大恶极。我一定把这件事情跟上级汇报吧。为了避免不必要的损失，上级已经决定让我们秘密处决这个朱大海。我明白了，我尽快的联系欧天泽他们，争取尽快动手。嗯、天泽，你来了。啊。他们都在里边吧？应该都到了吧？那进去吧。你先进去吧。
部通知我们治安总署，让我们协助他们抓捕赤色分子。没想到，他们已经开始暗中行动了。我们要把损失降到最低，就要尽快的除掉这个人。瞧瞧这个人啊，他带几个保镖，排场还挺大。明天于二爷就送他上西天。这还有一份资料，大家传看一下。这个朱大海，老潘已经跟踪他一段时间了。朱大海的生活很有规律，除了日本司令部，他几乎不去其他的地方。这个人也没有什么特别的爱好，是一个家庭观念很强的人。也正是因为这一点，在他家的四周围都有很多的保镖和警卫把守，所以。我们要想在他家里动手的话，是一件很难的事情。但值得注意的是，这个朱大海十分疼爱他的女儿，几乎每天下班以后呢，都去一家西饼店去给他买蛋糕。就是这家西饼店。就这家。就在这动手，那大家都要小心一点。真有眼光，这个是我们小店的特色黑森林。要不您看这个是栗子蛋糕，您看这个，这个是哈斗。哈斗，这哈斗是现在最流行的点心。你看这哈斗，这外面是一层酥酥的蛋糕皮，这里面包的是满满的奶油啊。这咬一口，呵，别提多好吃了。真的，真的，这么说。那个挺好吃的吧哎呀，你可不，爸爸吓到了啊！这里多不安全啊！好，爸爸，带你进去买蛋糕，好不好？好。好，走。有孩子，我杀的是汉奸，又不杀孩子。刘梦。
我越想越憋气，咱居然能把朱大海给放了！哎，哎，哎呀，可不是嘛！我现在满脑子都是那小女孩的样子，这么好的机会都给错过了，就是因为那小孩。我觉得咱们做的对，在今天这种情况下，总不能当着孩子面把他爸给打死吧？这说的也是啊，他哪能干这事儿？那不过那朱大海他确实是汉奸啊，那他也是个父亲呢。父亲怎么了？你说怎么了？啊！全天下的父亲犯了错都没罪，那我还想当父亲呢？那你那当啊！我我我媳妇不是生不出来吗？那你闭嘴！行了，今天放了朱大海，并不意味以后就不杀他。这个人作恶多端，这笔账迟早要跟他算清楚。但是以后遇到这种情况，同样不能动手。为什么？原因很简单。不能让一个无辜的孩子看着自己的父亲被人打死。对，老欧说的对，老欧说的太对了。老欧说什么都是对的，老欧放个屁都是香的，是吧？欧天泽，你是个好人，你可以放了朱大海。归欧妍希和他儿子在一块儿，你也可以饶了归欧妍希一命。但是他归欧妍希会放了小雪吗？啊！哎呀，朱爷，你你你你别老再提这事儿了。我为什么不提？你们谁替小雪考虑过呀？那个说什么都对的，你替小雪考虑过吗？啊！我说小子，你还没完没了了是吧？啊！我们没替小雪着想，你替小雪想什么了？啊！你别老整这一天，跟谁欠你似的。于老二，今天你就是跟我过不去是吧？啊，行行行行，我不跟你闹，你天下第一，你厉害，你太厉害了。行了行了，你们两个都别说了，钟毅说的一点都没错。你们今天没有在朱大海妻子和孩子面前动手也没有错。朱大海虽然说是个大汉奸，可是他的妻子和孩子是无辜的，小雪也一样。他所承受的痛苦，是我们没有办法想象的，所以，我们要在抗日除奸的这条道路上坚定的走下去。为了小雪，也为了更多无辜的人。听听，啊，还是人金老师有文化，那说话就是不一样，是吧？你你学着点。哎，都听了，继续寻找机会，刺杀朱大海。于老二呢？嗨，今儿个中医请吃饭，于老二肯定会来的。哎，于老二来了，你瞧瞧，还拖家带口来呢，不是？哎，哈喽啊！哎，哥几个都来了啊！啊，没来了。你们猜我把谁给请来了？看，噔噔噔噔。小雪来了。瞧瞧，还是你们家老大有本事，不是？把小雪都请来了。那是，我请小雪妹妹，哪有请不来的道理？是不是啊？就是就是。对不起啊，让大家担心了。哎，小雪，你可千万别这么说啊！那咱可都是一家人，啊，是不是媳妇？小雪，你能来我们就高兴了，就怕你不来呢。呃，你看。今儿弟妹也来了，咱们也算齐全了啊。这个还是中医面子大，是吧？可不嘛，今儿我们老于可特意跟下人打了招呼，家里就不做饭了。我们这可饿了一天了，就是了，饿死我了啊！就差这顿了。那快点吧，赶紧吧，中医可能已经到了，进去吧，去吧。吃饭去，走。准备好了，咱们现在去哪儿？直接去欧府。
，呃，再给我加两份凯撒沙拉。正好，菜差不多已经够了，我还没点完呢。No， 还较着劲了。哎，对对对，小子，多点点啊！于二爷，我吃穷了，你信不信？啊！金老师，大哥到了。哎。啊，对了，呃，再给金老师和小雪一人点一份巧克力蛋糕。小子，什什么意思啊？啊，我媳妇儿不是女人。嗯，对不起，我忘了。呃，再来一份，三份。行了，终于，差不多了吧？你管得着吗？我有钱。呃，你们看这个，终于好不容易请吃一次饭，还不让他大方一点？嗨，啊，八百年请一次客，这请一次叫大方。五十，差不多，全安排了，就这些吧。聚在一起啊！那个老欧，你跟小叶换个座吧，你坐小雪旁边，还能照顾着点她。啊？哎，还就是呢，老欧，来，快换吧啊！是啊，啊，我不用照顾的。起来，好。小子怎么自己喝上了？不给我们哥几个倒上啊！真不懂事儿。就是啊，中医，我们还等着你说开场白呢，怎么自己就喝了？没有开场白，大家自便上哪儿啊？我想敬大家一杯酒，因为不是你们，就没有我张一坤的今天。说你这样累不累？你现在是中国人，就得有中国人的样子。我看他这样，算是改不了了啊。放松点。哎，我说哥几个，你说这中意这小子怎么还不回来呀？你都不会真溜了吧？我说于老二，弟妹，你好好管管他。是是是，来吃块肉。堵住你的嘴！我不吃，我吃，我吃，我吃嘞，我吃嘞。嗯。进来。老爷，严叔长到了，还带了好多东西。哦。哦，你跟他说，我有点头疼发热，身体不适。
，实在是下不了床。你转告他，等我好了以后，定登门拜访。是老爷。哥，回来了。哎，什么情况？哎，你不会把那服务生的衣服该换过来了吧？少说两句你。哎呦，坐吧。哎呀，今天我我我叫大家过来。是想和你们说，钟毅，你想说什么呀？你就说，怎么今儿神神秘秘的？我是想说，嗯，哎，哟，媳妇儿，你这是怎么了啊？哎，钟毅，瞧那小子把我媳妇儿急的啊！媳妇儿，没事，来来来，我恶心，喝口酒压一下。哎，弟妹，你没事吧？没事。哎呀，我也不知道怎么了，最近老是犯恶心。来来来，喝口果汁。文墨，你该不会是要当爹了吧？当爹了？媳妇儿，真的假的啊？老于，前两天还说当爹的事呢，弟妹啊，要是真有了，你得好好照顾她。<笑>那是那是一定的啊！叫你们老说我没孩子，什么意思啊？不知道在所所有人面面前，这正式向你求婚。老都对我们这样，世态炎凉啊！这十几年的老交情，也难免落俗啊已经私下排练过很多回了，没想到见到你之后，啊、还是结巴。小雪，我喜欢你，我终于愿意用这一辈子照顾你，保护你。我爱你，嫁给我吧，冲天，你小子干什么呢？啊，人家小雪可是老的未婚妻。别胡说了，我知道你喜欢的是老欧，我也知道老欧想要弥补你，可是你现在需要的是爱，不是大家的同情，更不是老欧的怜悯。拍拍良心，说一句，你对小雪的感情是爱吗
，中意，我愿意。我愿意嫁给钟毅。哎，大夫，怎么样啊？恭喜少东家。夫人已确实怀有身孕，从脉象上看，已经有两个多月了。嘿，太好了！哎，是闺女呀还是小子呀？这个吧，现在可看不出来。哎哎哎，这啥都行啊！啊，来来来，夫人，来放，借一副啊。媳妇儿，冰糖燕窝你给喝了。才两个月，用不着喝，老公。把那边那瓜子给我拿过来吃，那哪行啊？这瓜子儿哪有营养啊？媳妇儿，你现在可不是一个人了，你得为咱肚子里的孩子想想，是不是啊？少东家所言极是，两个月的胎儿不是很稳定，夫人要多卧床静养，少走动。我再给夫人开几副安胎药，每天按时服下，便可保母子平安。大夫，你多开两副啊！媳妇儿，先喝着啊。小梅呀，送送大夫。大夫，请。哎呀，慢走啊，大夫。老爷，请点。哎，放这儿吧。下去吧，爸。哎，怎么了？我看你的情绪不对啊，出什么事了？没事儿，就是心里头不是个滋味。小雪要结婚了，小雪要结婚了。跟谁呀、啊？我那个兄弟钟毅，钟毅向他求婚了，小雪答应了。啊，这是好事啊！恭喜他们呐、啊！这可帮咱们欧家解决掉一个包袱啊！爸，您怎么能这么说？你个傻小子！上次我白跟你说那么多了啊！<笑>此一时，彼一时。他小雪被人糟蹋了，如果你娶她，那咱们欧家还不被人戳破脊梁骨？这不是累赘是什么？我有点累了。哎哎哎，你别走，你给我站住！我跟你说，忠义的婚事你不要管。天泽，我这可都是为你好。我还要带你出去见见世面，你听到没有啊？你你听见没有啊？嘿嘿，哑了吗？来来来来，来，换一碗啊！冰糖莲子汤，好喝，对身体好，喝了。不喝了，想撑死我。那哪行啊，得喝，对孩子好。于老二，你不能光惦记孩子，不惦记我的胃啊。刚喝完燕窝，咋不喝得下呀、啊？那咱慢慢喝行吗？啊，我喂你啊。
好好喝呀。嗯，好喝，来来，快快快，尝尝。哎，我媳妇真乖，来来，再喝一勺啊。喂。我愿意嫁给周。情况怎么样了？我今天一天都在日军司令部附近观察。自从咱们上次动手以后，朱大海便很少露面，除了在日本司令部以外，就是回家，途中也很少有改变。而且，他身边的保镖现在也增加了很多。以目前看来，想要刺杀他，恐怕不好动手。这个朱大海向来行事谨慎，经过上次的事情以后，一定成了惊弓之鸟。以后一定会更加小心。不过没关系，这都在我的意料之中。百密一疏，咱们只要盯紧他，他就一定会露出破绽。一坤，无论如何，要盯紧他。好，我会盯死他的。这两天辛苦了。不辛苦。我还有事儿，先出去一趟。把那个放那边，啊，拿进去，拿进去，放那边，放那边。哎，等一下，等一下，等一下，这边，这边，放过来，放过来。